10 katastrofa të bëra nga njeriu duke përdorur shkencën dhe teknologjin. Ndërkryesoret katastrofa të bëra nga njeriu duke përdorur shkencën dhe teknologjin aksidenti fatali i Chernobylit, aksidenti bërthamor Fukushima një dhe zjarret e naftës në Kuwait, ndër shumë të tjera që kanë ndodhur në planet bjen në sy. Për vite, shkenca dhe teknologjia kanë qenë të lidhura me nocionet e përparimit dhe përparimit, ato gjithashtu kanë të bëjnë me përmirësimin e cilsis se jetës e qenjeve njërzore, pasi ato letësojnë kryerjen e shumicës së punve. Për më tepër, fal teknologjis, shëqërit mund të lidhin dhe të ndajnë informacione me interes global. Si do qoftë, përdorimi i pa përgjeshëm dhe i pa aftë i shkencës dhe teknologjis ka shkaktuar kërdi dhe katastrofa të më dha brenda civilizimeve në të gjithë botën. Ndo njëherë këto katastrofa ndodhin për shkak të neglijencës shkencore, dërsa në rastet të tjera ato janë shkak i konfliktit politik ose vendim marjes jo korekte. Fatkejsit kryesore të gjeneruara nga njerëzit nga teknologjia dhe shkenca. 10. Tas pluhuri Njet si tas pluhuri ndaj një fenomeni që ndodhin në 1930 që u përhap në përgjirin e Meksikës në Kanada. Kjo në gjarje përbëhe nga një thatësir e rëndë që soli me vete një periud të gjatë pluhuri dhe përmbysje shtoke, të cilat ishin kryuar ose favorizuar nga praktikat e te përta të menagjimit të tokës. Për shkak të mungesës së lagështis në tokë dhe ndjeshmëris së tyre ndaj përparimeve në transport dhe kultivim, një loj rëre u ngrit aqi trash sa që madje parandaloj pamjen e djelit. Gjatë këtyre ditëve, ndodhi një nga zhvendosjet më të mëdha të popullsis, i cili përkejsoj depresionin e madhë në shtetet e bashkuara. Shifrat zyrtare vërtetojnë se 3 milion banor u zhvendosën. 9. Zjarët e naftës në Kuvaj Këto zjarë ndodhen gjatë luftës e gjirit dhe u shkaktuan nga forcat ushtarake irakiane, të cilët kishin vendosur të digjinin 700 puse nafte si pjesë e strategjisë së tyre të luftës. Këto zjarë e filuan në janar 1991 dhe u shuan shumë muaj më vonë në nëntor të po këti viti. Katastrofa rezultoj në humbjen e 6 milion fuqive në dit, si do qoftë, që shtja më serioze ishte ndotja e të mershme e përgjithsuar që ndodhej në tok dhe në atmosfer, duke shkaktuar një efekt në ngrojen globale në një mënyrë të me një hershme. 8. Zjari në Gjam Ky zjarë ndodhi në vitin 1957 në Britanin e madhe dhe ndodhi për shkak të një aksidenti bërthamor që arriti nivelin 5 brenda shkallës ndërkomtare të aksidenteve bërthamore. Katastrofa ndodhi për shkak të neglijencës së autoriteteve, pasi reaktorët ishin ndërtuar me nëzitim për të përfunduar planin Britanik të bombës atomike në ko. Në gjarja soli me vete vdekjen e 220 personave që vuanin kancer për shkak të ndotjes radioaktive, veçanërisht kancerit të tiroides, të shkaktuar nga izotopi radioaktiv i njohër me emrin e jodit 131. 7. Aksidenti bërthamor Fukushima 1 Kjo në gjarje ndodhi në termocentralin bërthamor Fukushima 1 në 2011, pasi një tërmet me madhësi 9.0 balë tronditi me dhun bregdetin veri për endimor të Japonis. Në atë kohë, centrali bërthamor kishte 6 reaktor me ujtë të vluar, gjë që shkaktoj aksidentin. Kjo katastrofë konsiderohet të ketë arritur të njëtat nivele ashpërsie si aksidenti i Chernobylit, duke arritur nivelin 7 në shkallën ndërkomtare të aksidentit bërthamor. Mungesa e kontrolit të kësaj bime qoj në emetimin e radioizotopve në mjedis, të cilat gjendeshin në ushim, ujtë të pishëm dhe produktet të tjera për konsum. 6. Mjegula e madhe e Londres Ishte një orë si Mjegula e madhe e Londres për një periud të ndoti sërën mjedisore që u kryua mjedis 5 dhe 9 djetorit 1952 në të gjithë qytetin. Për shkak të pasojave të sajtë të forta në shëndetin publik, a i konsiderohet si një nga ndikimet më të këqia në mjedis që kanë ndodhur. Mjegula e madhe e Londres u shkaktua nga diegia e pa kontroluar e lëndëve diegse fosile për industrin dhe transportin, si dhe për të ngrohur shtëpit gjatë një dimri veçanërisht të fëtohë. Besohet se ka vrar 12.000 njerës së bashku me 100.000 njerës të sëmur. 5. Përmbytja e lumit të verdhë të vitit 1938 Përmbytja e lumit të verdhë ndodhi në 1938 dhe u shkaktua nga qeveria qëndrore kineze në mënyrë që të ngadalson të përparimin e ushtris japoneze gjatë luftës së dytë si në japoneze. Pasojat e ti ishin aqë katastrofike sa që konsiderohet si akti më i madhi luftës mjedisore në histori. Pasi u shpal lufta e dytë si në japoneze, ushtria japoneze u shvendos shpejt në teritoret jugore të Kines, kështu që ushtaraku qiang ka ishek vendosit të prish digat e lumit të verdhë për të ndaluar hyrjen e armiqve të ti. 
Pika teknologike e shembje se këtyre niveleve soli me vete për mbytje të mëdha që shkateruan teritore të gjera bujësore, duke detyruar miliona banor të linin shtëpit e tyre për të vendosur diku tjetër. Aktualisht sasia e sakt e humbjeve njërzore nuk diet, por besohet se deri në 800.000 njërz vdiqen. 4. Fatkejsia Bhopal Kjo njërje ndodhi më 3 djetor 1.984 në Bhopal me vendodhje në Indi dhe konsistonte në një rjedhje të fort të izocianat me tilit nga një fabrik pesticidesh që i përkiste Union Carbide dhe qeveris së Indis. Existojnë disa teori se qfar e shkaktoj këtë katastrof dhe shumica e tyre anojnë nga mirë mbajtja dhe pastrimi jo efikasi impiantit, i cili filloj një reagim egzotermik që lëshoj një rejtë gjerë të gazit toksik në atmosferë. Qlirimi i këtyre toksinave shkaktoj vdekjen e me njëhershme të 8.000 njërzve, me gjithë se 12.000 të tjerë vdiqen më vonë si rezultat i katastrofës. Një numër i ashtë zakonshëm i bagëtive dhe gjalesave të tjera shtëpjake gjithashtu humbën. 3. Fatkesia e horizonit të Depth Water Depth Water Horizon ishte një platform nafte e vendosur në gjirin e Meksikës, e ndarë nga Meksika, Kuba dhe shtetet e bashkuara. Kjo platform u mbyt më 22 pril 2010 si rezultat i një shpërthimi që kishtë ndodhur disa dit më par. Kjo njërje shkaktoj derdjen më të madhe të naftës në histori, duke humbur gjithse i 779.000 ton naftë të papër punuar. Qëlimi i depë vater horizon ishte të shpon të shtratin e detit në mënyrë që të kryon të puse naftë. Në vitin 2009, depë vater kryoj pusin më të thellë të naftës të të gjitha korave, me gjitha të, kjo nuk doli si qëpritej, duke shkaktuar aksidentin e lartë për mendur. Gjatë kësaj njarje, një mbëdhjet persona që i përkisnin stafit vdiqen. Po kështu, zonat e deltë së Mississippit, moqalet e gojes dhe disa sektor të kubës, Florida dhe Louisiana u preken. 2. Bombat atomike të Hiroshima dhe Nagasaki Këto bombardime konsistuan në një seri sulmesh bërthamore ndaj për andorisë e Japonis të kryra nga qeveria Amerikane në në presidentin Harry Truman. Sulmi kishte për qëlim të jep të fund luftës së dytë botërore, pasi në atë ko qeveria Japoneze ishte një aleate themelore e Gjermanis naziste. Bombat u hodhen midis 6 dhe nëndë gusht 1925, me gjithse qytetet të tjera ishin bombarduar më parë. Rëth 120.000 njërës vdiqen gjatë këti sulmi, ndërsa 130.000 të tjerë u plagosën rënë. Më vonë, më shumë individ vdiqen për shkak të ekspozimit ndaj elementëve toksik të lëshuar nga këto pompa, të cilat shkaktuan lojët të ndryshme të kancerit dhe disa raste të leukemis. Pas kësaj për andoria japoneze u dorzua plotësisht duke i dhenë fund luftës së pajësorit dhe, për këtë arsye, luftës së dytë botërore. Si në Nagasaki ashtu edhe në Hiroshima, shumica e të vrarve dhe të prejkurve ishin civil. 1. Aksidenti i Qernobilit Njët si aksidenti i Qernobilit në një katastrof bërthamore që ndodhi në 1986 në Ukrajin, konkretisht në termocentralin bërthamor Vladimir Iluich Lenin. Kjo njërje konsiderohet nga ekspertët si një nga katastrofat më të mëdha mjedisore në historinë e njërzimit, së bashku me aksidentin Fukushima 1. Shkacet e kësaj katastrofe ende diskutohen, si do qoft, në terma të përgjithshëm, u vërtetua se një seri provash po kryeshin një dit më parë që kërkonin një ullje të energjis, e cila shkaktoj disa qekuj libra në reaktorin 4. Kjo qoj në mbindzeje të reaktorit bërthamor, duke shkaktuar disa shpërthime të pasuara nga një zjarë që hapi ka paku në reaktorit. Kjo rezultoj në dëbimin e sasive të mëdha të materialit radioaktiv, duke formuar një re toksike që ungrit në bi Evropën dhe disa zonat të Amerikës së veriu. Disa nga materialet toksike që u dëbuan në këta aksident ishin karabit bor, oksid europiumi, dioksid uraniumi, erbium dhe gapite. Ekspertët thonë se sasia e elementeve toksik të dëbuar në këtë katastrof ishte 500 herë më e madhe se sasia e lëshuar gjatë bombardimeve në Hiroshima. Aksidenti i Qernobilit vrau 31 individ dhe detyroj qeverin e bashkimit sovjetik të evakuonte në mënyr emergjente 116.000 njërës. Kjo katastrof u përhap në 13 vendet të tjera duke shkaktuar alarm dërkomtarë.